Nanza na Tanzania ambapo mwanamme wa mwenye umri wa miaka 28 amekufa maji alipokuwa akiogelea kwenye kidimbu cha kuogelea cha mkahawa wa Lake Nakuru Flamingo Lodge County ya Nakuru inadaiwa mwanamme huyo kwa jina Kuria ambaye ni mshauri katika kituo cha John Mutudo Empowerment Center alikufa maji alipokuwa akiogelea baada ya kufanya mazoezi katika mkahawa huo Waruwe Nyamo babake marehemu wanasema alipokea habari za kifo cha mwanae kupitia kwa rafiki na kuwa juhudi zake za kupewa habari kwa kina kuhusu kifo cha mtoto wake hazikufua dafu ameshtumu usimamizi wa mkahawa huo kwa kutofahamisha familia kuhusu kifo hicho na kuwaomba wakuu wa usalama kuchunguza kisa hicho uh, his phone was received by an officer called Otiambo and uh, he asked us to go see Ben at uh, Moriki police station when we got there they narrated to us that uh, Ben had been to Flamingo Hotel at around 11, did his gym session, afterwards did uh, a swimming session whereby he drowned and uh, was pronounced dead on arrival at the hospital. Sasa nivyo tukatema, tuka insist, ni lazima tuwe na mutu wa huko watuweleze vina mabu ilikuwa. Yuri ya likuwa ni mwenye hotel. Haku tuletea manager, haku tuletea the attendant kwanza, hedi ya likuja. Sasa halipokuja na kuja kutukorofa, tunauliza mambo ni kama tukona vita. Tunamuliza sisi ya tunavita, tunataka utuwabie, jabo, ni mabogani litereka jana. Jana yetu walikufa anja ya kiwa hapa. Nani ya likuwa na yeye kunyo, pale kwenye, kwenye puru. Where is the manager? Where, how did he register here? Where are the records of how he came? Sasa kumuliza haya masawali ya kaanza kuuna kama tunaingiria kazi yake. Katuwabia kazi ni yake, sasa hata kaanza kusema anaweza kutufukuza huko. Sasa hapo manaka ya tukwe tumuliza pa, mambo pale mochari, tukawana tutacharewa mochari, tukawana tululi pale mochari. Mbwembwe na shangu zilishamiri katika hospitali ya rufaya jaramogi oginga odinga na ilea county ya kisumu baada ya takriban watoto 21 kuzaliwa katika mdo wa saa 24 zilzopita. Hospitali ya rufaya ya jaramogi imeandikisha kuzaliwa kwa watoto kumna saba kati ya saa sita usiku na saa sita leo mchana. Huku hospitali ya county ya kisumu ikishudiwa kuzaliwa kwa watoto saba katika mda sawia. Katika hospitali ya jaramogi watoto kumna watatu kati ya hao kumna saba waliuzaliwa ni wasichana na wane ni wakiume. Wanawake wengine kathapia wali kijifungua dakika chache kabla ya saa sita usiku moja kijifungua dakika mbili tu kabla ya maadhimisho wa mwaka mpya kilichoibua wasiwasi hata hivyo ni kwamba wanawake watatu kati ya waliojifungua wana umri wa kati ya miaka 16 na 18 kina mama hawa wote walijifungua kwa njia ya kawaida 31st by 12:30 at 12:30 nafurahia siku ya leo vile nilijifungua kupata mtoto msichana ndio mara yangu ya kwanza kupata mtoto msichana we had deliveries between yesterday and today. We had uh, a seven deliveries, and all of them were normal deliveries. We didn't have any cesarean section from yes between yesterday and now. The amazing thing in the year 2018 is that uh, out of the 17 deliveries, four of them were under 18. And in fact, we've noted that there's a high rate of teenage pregnancy, and it is high time as unit, as a community, we reach out to our young children. Wanahabari wa runinga ya KTN News leo hii walijumuika na baadhi ya wagonjwa kwenye hospitali mbalimbali mbali nchini ikiwemo hospitali ya Pumwani ya Jocha mjijini Mombasa na ya Karatina huko Nyeri na kushiriki chakula cha mchana na wagonjwa kama njia moja wapo ya kushirikia siku kuu ya mwaka mpya hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta Na masante sana mwenzangu kutoka studio na hapa tulipo ni kwenye wadi ya 3C katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta ambapo wanabari mbalimbali mbali wa shirika la Standard Group na hasa wenye kitengo cha KT News wameamua kwamba mwaka mpya siku kuu ya mwaka mpya sio siku kuu ikiwa hawataungana na baadhi ya wagonjwa kwenye hospitali hii ili waweze kushiriki mlo na wao waweze kushiriki mazungumzo na wao waweze kuwapa pole zao katika kuadhimisha siku hii na bila shaka hii ni njia bora kabisa ya kuanza mwaka huu na hapa nilipo niko na mmoja wa wagonjwa na isi mwingine bali ni mtoto Daniel si jina lake kamili ya Daniel aliletwa hapa mnamo mwezi Februari mwaka 2016 akaachwa uh, kwenye eneo la wagonjwa uh, kisha akaweza kuokotwa na manesi hapa na tangu wakati huo ameweza kuwa naye wazazi wake hawafahamiki ni kina nani uh, na Daniel anaugua ugonjwa tunaoita cerebral palsy ugonjwa 
ambao uh, unamfanya yeye amekuwa sasa unaviona yeye hizi akazungumza ni mtoto ambaye anaonekana kidogo pengine yako uh, chini ya umri wa miaka kumi. lakini hapa nilipo niko na Nesi msimamizi ambaye ni Beth Mweni aweze kutuambia pengine kijana huyu alifika hapa na naweza kumfanya nini kufikia sasa karibu sana asante Kate News Happy New Year Happy New Year to you Naam nataka tuzungumzie Daniel je yeah, alifika hapa kivipi As he was abandoned he was brought to a ward because he was also having some pneumonia and he was sickly looking So alipoletwa kwa ward tulikaa na Dani akapata matibabu tukamfanyia kila kitu kwa sababu alikuwa amejichafua e, na hakuna mtu angemtoa uchafu na nini sasa ikawa hata mikono na miguu ilikuwa ina gufu kabisa ukimweka chini anaanguka tu hivyo tukamchukua Dan tukamfanyia kila kitu kumpatia chakula madaktari wakamuona wakampatia dawa akawa anapata nafuu siku moja tukikaa tu hivi tukaona muujiza wa Mungu Dani aliamka tu akachipuka akasimama akatembea tukaona kama muujiza tuka kila mtu akashangaa tukaitana Asante sana. Ameiweka wazi. Lakini kutoka kwangu sasa nampeleka kwake Nicolas Wambua ambaye yuko na mgonjwa mmoja vile vile aweze kutueleza mazingira uh, kufikia sasa. Namshukrani sana Cecilia wa kesho bila shaka tuko hapa katika hospitali ya Kenyatta kama ulivyotaja. Na niko kwa sasa niko naye mgonjwa mmoja ambaye ni John Kimani kutoka eneo la Naivasha na aliweza kupata ajali mwaka 2015 katika eneo la Westlands. Na kama unaviona ni kuwa hii ndio imekuwa hali yake. Hii ni baada ya kufanyiwa operation na hivyo basi inabidi kwamba aweze kufuniko manake kwamba sehemu yake ya mwili ya nyuma haizi kupatana na nguo na hivyo basi inabidi aweze kuzingirwa vizuri. Hebu tupate sauti yake na tusikie hali yake imekuwaje kwa zaidi ya miaka mitatu sasa ambao amekuwa hapa kwenye hospitali bwana Kimani hujambo si jambo sana hebu tueleze hali imekuwaje katika miaka mitatu na filaje familia yako ikoaje pia uko na ivasha unapata taarifa kwa uso napata taarifa kwa uso na ivasha lakini anakuja once by hivyo hivyo kujua bafea na nini na nini hasa akiniambia atakuja kwa tunaongea na wao akiniambia atakuja na tusheka tu na alidika. Mm. Na labda uko na watoto wangapi na hali yao ikoje? Kuna ambao wanasoma wale ambao wamemaliza kusoma hali yao ikoje? Niko na watoto wawili, kijana na msichana. Na kijana asomaji. Msichana uh, kijana alianguka kila site za kuweza kuendelea. Uh, msichana ako kila seven. Na nilisema kwamba kwa ma pesa ambazo hospitali anahitajika kwa zaidi ya milioni tatu basi kwa sasa anaomba msaada. Sasa nakupeleka kwake mwanahabari mwenzangu Ali Manzo. Na asante sana ni kuambua mtazamaji basi hivi ndivyo tulivyoweza kufika katika hospitali hii ya Kinyata hapa jijini Nairobi ambapo tuliweza kutangamana na baadhi ya wanaogua hapa yani wagonjwa pamoja na wauguzi wao na tumeweza kupata chakula cha mchana pamoja na wao katika ile hali ya kuwa pamoja na jamii hususan katika msimu huu ambapo tumeweza kutangamana nao na tukafurahia sote taarifa ambazo tumeweza kuletea kuanzia mwendo wa saa saba kwa lugha ya Kiingereza. Basi kutoka kwetu hapa kwa niaba ya kampuni ya Standard Group tunawatakia heri njema ya mwaka mpya. Mimi naitwa Ali Manzu, endelea kuwa nasi. Wakenya walijiunga na ulimwengu mzima kuulaki mwaka mpya kwa njia mbalimbali jijini Nairobi. Kuna waliofika kanisani, wengine wakikongamana kwenye kumbi za burudani. Tupate picha kamili kwenye taarifa ifuatayo. Moja wapo ya maeneo walimofurika wa Kenya ni kanisa la Sitam Valley Road Nairobi askofu David Oginda akiwa na ujumbe maalum kwa wa Kenya I want to call upon Kenyans uh, as we get into the new year let us forget the things that have happened let's bring those things to God and let's trust him for a new future Eneo la Upper Hill Nairobi pia lilifurika na wakenya wakitaka wasiwache nje kwenye tumbuizo la maonyesho ya fataki au fireworks mtindo ulioshika kasi kwenye miji kama Hong Kong, Sydney na London. My family, my neighbors, our friends, we just came to celebrate the new year with uh, just creating good family memories, uh, making some good moments for the children. And as we start the year, our prayer would be that this would be a year that 
our dreams um, as a family our dreams as Kenyans would come true eneo la westlands pia halikuachwa nyuma watu wakikongamana kwa mapocho pocho ya ugenini hapa mlo kiandaliwa mtindo wa taifa la norway for me i'm saying thank you kenya for this year kwenye maeneo ya burudani barabara ya ngong road wa kenya pia walifika na kutoa ujumbe wa amani taifa linapokaribisha mwaka mpya this new year i believe we should all live in peace one two words for for every kenyan love and peace we've been through too much uh, rubbish over the past years it's time we just love one another and i would like to wish all the kenyans everywhere around kenya a happy new year i know 2017 was not the very best but this year is going to be the best you just have to have a positive mentality work hard and forget the past na kwa mara ya kwanza waliobahatika walipata fursa ya kutazama anga ya kuvutia eneo la Upper Hill linalosifika kwa kuwa na majumba ya orofa ndefu zaidi ya Afrika Mashariki likiwemo jumba la mnara wa UAP. Mji wa Kajado pia ulikuwa kwenye foleni ya starehe za mwaka mpya. Huko Nyeri wakazi walifika kwenye maeneo ya burudani kunengua viuno. Wakiiaga 2017 kwa heri kukaribisha 2018. Mark na Maswa KTN News. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika maeneo mbalimbali sijui wewe uliukaribisha mwaka mpya ukiwa wapi na malengo yako ya mwaka huu ni gani kama mmoja wapo ni kuhakikisha kuwa unaweka akiba zaidi mwaka